number, less than half the population of England and Wales describe themselves as Christian, down from the number of people declaring no religion at all. That's on the increase. It's now 37.2%. ആമുഖമായിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചിരിക്കാവുന്ന ഒരു വാർത്ത തന്നെയാണ് എന്റെ മുന്നിലുള്ളത് പത്ത് വർഷം കൂടുമ്പോഴാണ് ബ്രിട്ടണിൽ സെൻസസ് എടുക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് നേരത്തെ വന്നിരുന്നു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് വന്നിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ ബ്രിട്ടണിലെ സാമൂഹ്യ ജീവിതവുമായും സാമ്പത്തിക ജീവിതവുമായും അവരുടെ വിശ്വാസ സംബന്ധമായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കവർ ചെയ്യുന്ന വളരെ വിപുലമായ ഒരു സെൻസസ് സമ്പ്രദായം ബ്രിട്ടനിലുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് തന്നെ ആധുനികമായ സെൻസസ് സംവിധാനം ലഭിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്താണ് നമുക്ക് ഇന്ത്യക്കും വളരെ വളരെ വിപുലമായ ഒരു സെൻസസ് സംവിധാനം ഉണ്ട് കാരണം ഇത്രയും പരിമിതികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നത് കൃത്യമായി അതിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും അങ്ങനെ ഒരു സെൻസസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സെൻസസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യം ഇക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങിന് രാജ്യത്തെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതികൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് പൊതുവെ കൾച്ചറൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ ആഴത്തിൽ അതിന് കടന്നു ചെല്ലാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വിപുലമായ ഒരു സെൻസസ് സംവിധാനമാണ് പല വികസിത രാജ്യങ്ങളിലും ഉള്ളത് ബ്രിട്ടണിലാണ് ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു സെൻസസ് സംവിധാനമുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സെൻസസ് സംവിധാനം നമുക്ക് ഒരു ഒരു നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെയുണ്ട് അത് തന്നെ വളരെ വലിയൊരു സംവിധാനം തന്നെയാണ് ഈ ഓരോ പത്ത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴും ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ പോളിസികളെ സ്വാധീനിക്കാനോ ഒക്കെ പലപ്പോഴും സഹായിക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് വിശദമായ ഒരു സെൻസസ് ഇന്ത്യയിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് ആ നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വൺ സെൻസസിന്റെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് റിസർവേഷൻ ഒക്കെ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഓരോ ജാതികളിൽപ്പെട്ട ആൾ താഴ്ത്തപ്പെട്ട ജാതികളിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാരുടെ പോപ്പുലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടി വണ്ണിലെ സെൻസസിനെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് അതുപോലെ വിവരമായ ഒരു സെൻസസ് പിന്നീട് നടന്നിട്ടുള്ളതായിട്ട് നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും ബ്രിട്ടണിലേത് വളരെ കൃത്യമായ ഒരു സെൻസസ് സമ്പ്രദായമാണ് ഉള്ളത് ഇക്കൊല്ലത്തെ സെൻസസ് റിപ്പോർട്ട് ഇന്നലെയാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് അതിൽ ഒട്ടനവധി ഗൗരവമുള്ള പരാമർശങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ പൊതുവെ തന്നെ ലോക ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനകത്തുള്ള ഒരു അംശമാണ് ആ പ്രധാനപ്പെട്ട അംശം എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം മലയാളത്തിലെ പത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ലോകമൊട്ടാകെയുള്ള പത്രങ്ങളിൽ ഇന്നലെ തൊട്ട് തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തൊട്ടേ വരാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇന്നത്തെ മലയാള പത്രങ്ങളിൽ പോലും അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ബ്രിട്ടണിലെ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമുള്ള ഒരു ഇടിച്ചിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ലോ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലം ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും വൻതോതിൽ മതത്തിന് തകർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു പീരീഡാണ് അതായത് പത്ത് കൊല്ലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സഹസ്രാബ്ദം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇരുപത് വർഷം കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒരു ഇരുപത് കൊല്ലം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദശാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതിന് രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു തുടക്കം വേണം അതിനൊരു അവസാനം വേണം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെ ഉള്ളതാണ് ഒരു മെഷറിംഗ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു മാതൃക എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ ഫിഗേഴ്സ് ഇത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഗർ ആണ് ബ്രിട്ടണിലെ സെൻസസ് രഹസ്യമല്ല ഇത് പബ്ലിക് ഡൊമൈനിൽ എല്ലാവർക്കും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്ന മട്ടിൽ ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു വിവരമാണ് അതിൽ പറയുന്ന അതിനകത്തെ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന മെയിൻ പോയിന്റ്സ് അവരുടെ തന്നെ വാചകത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കാം റിലിജിയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഈ സെൻസസിൽ എല്ലാ ജനങ്ങളും സെൻസസിൽ പങ്കെടുക്കണം പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങൾ കമ്പൽസറിയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് പറയണോ വേണ്ടയോ എന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമുക്കൊര
അതിനകത്തുള്ള ആകെയുള്ള ജനസംഖ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനവും അതിന് ഉത്തരം നൽകി ആ ഉത്തരം നൽകിയത് ഇതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസം തന്നെയുണ്ട് അതിന് മുമ്പത്തെ സെൻസസിനകത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസിൽ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ദശാംശ ഒൻപത് ശതമാനം ആൾക്കാരെ ഇത്ര നൽകിയിരുന്നുള്ളൂ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിഗർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡാറ്റയുടെ പെർഫെക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എല്ലാ ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസിന്റെയും പരിമിതികളും കൂടി അറിയണം ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റി നാല് ശതമാനം ആൾക്കാരെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത ഒരു സെൻസസ് ഫിഗർ ആണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് അതിനകത്ത് പറയുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരം ബ്രിട്ടന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അതിനകത്തുള്ള ഒരു കണ്ടെത്തൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പറയുമ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ലഭ്യമായ ആദ്യത്തെ സെൻസസ് രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടനിലെ ക്രിസ്ത്യൻ ജനസംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ അൻപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും തന്നെ അത് അത്ഭുതത്തോട് ശ്രദ്ധിച്ചു ആകെയുള്ള ക്രിസ്തു മതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രിട്ടന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട മതം ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയാണ് വളരെ കുറച്ച് കത്തോലിക്കരുണ്ട് എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകൾ നിരവധിയുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി സഭകളുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സഭ ആംഗ്ലിക്കൻ സഭയാണ് പിന്നെ കുടിയേറ്റക്കാരുടെ സഭകളുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഓർത്തഡോക്സുകാരും യാക്കോബയക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട് ബ്രിട്ടനിൽ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി എല്ലാ കാലത്തെയും എക്കാലത്തെയും ഉള്ള കുടിയേറ്റക്കാർ ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അവരുടെ പ്രത്യേകതരം ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയുള്ള ഒരു ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി മുന്നൂറോളം ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങൾ ബ്രിട്ടനിലുണ്ട് ഈ എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളെയും കൂടി ടോട്ടൽ ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജനസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള ഒരു പീരീഡിലേക്കുള്ള അന്നത്തെ സെൻസസ് എടുത്തപ്പോൾ കിട്ടിയത് അൻപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനമാണ് അതായത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലാത്തവരായിട്ടുണ്ട് എന്ന് വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം നാസ്തികരായി എന്നല്ലാർത്ഥം അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള ഫിഗറാണ് പറയുന്നത് അത് ഒരു സുപ്രധാനമായ ഒരു ചൂടുവയ്പ്പാണ് ഇട്ടാണ് പല ആൾക്കാരും കണ്ടത് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ പ്രചരണം നടക്കുന്ന എന്താണ് ബ്രിട്ടണിൽ മുഴുവൻ ആൾക്കാർ എന്താ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടണിൽ ക്രിസ്തു മതം തകരുകയാണ് പകരം അങ്ങ് അവിടെ ആൾക്കാർ കുടിയേറുന്നു മുസ്ലിങ്ങളാകെ മുഴുവൻ രാജ്യം മുഴുവൻ മൊത്തമായി മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നു അത് വാശിയോടെ പറയുന്ന രണ്ടു കൂട്ടരുണ്ട് ഒന്ന് മുസ്ലിം തീവ്രവാദികൾ അവർ ഇസ്ലാമിന്റെ ഹെജിമണിയെ കുറിച്ച് ഭയങ്കരമായ അഭിമാനമുള്ള കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട് അവർ ഇസ്ലാം ലോകം മുഴുവൻ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എങ്കിലും ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബെർണാക്ഷ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഓരോ ഉത്തരണികളുമായിട്ട് നിരന്തരമായിട്ട് ഈ ഇസ്ലാം ലോകത്തെ കീഴടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ഒരു വശത്ത് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പൊതു ഭീതി ഇസ്ലാമിനെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ വിഭാഗമുണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ട് ഇസ്ലാം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് ക്രൈസ്തവ തീവ്രവാദികൾക്കിടയിലാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണം അവരുടെ ജനസംഖ്യ ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു വരുന്നു മുസ്ലിം ജനസംഖ്യ കൂടുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആവലാതി അവർക്കുണ്ട് കേരളത്തിൽ തന്നെ നോക്കി കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കഠിനമായ ഭാഷയിൽ ഇസ്ലാം മത വിരോധം യുക്തിവാദികൾ ഇസ്ലാം മത വിരോധമല്ല പറയുന്നത് അവര് ഇസ്ലാമിനെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് മറിച്ച് മുസ്ലിങ്ങളെ വെറുപ്പോട് കൂടി കാണുക അവർ അവരെ പറ്റി വലിയ ഭീതി വ്യാപാരം നടത്തുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറെ കൂട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലവ് ജിഹാദ് നാർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ആക്ഷേപങ്ങൾ അവർ ഞങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെല്ലാം തട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രചരണം ഒരു വശത്ത് വൻതോതിൽ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ആരാണ് ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളാണ് കേരളത്തിലത് നടത്തുന്നത് കത്തോലിക്കരാണ് എന്നാൽ മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ നടത്തുന്ന അവിടെയുള്ള ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകൾ തന്നെയാണ് പൊതുവെ തന്നെ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലെ മത ഉത്സാഹം കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർക്കിടയിൽ ഇസ്ലാം വളരുന്നു അയ്യോ ഞങ്ങളെ വന്ന് വിഴുങ്ങാൻ പോകുന്നു അവർ യൂറോപ്പിനെ ആകെ തകർക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീതിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഒരു ആന്റി ഇസ്ലാമിക് ഫീലിംഗ് വളരെ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ഗ്രൂപ്പുകൾക്കിടയിലുണ്ട് ഇനി മത നിഷേധികളായ ആൾക്കാരിൽ തന്നെ
അവിടെ ഉള്ള സ്ഥിതി അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ യൂറോപ്പിലാണ് താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പോലും അറിയില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഈ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഏതായാലും നമുക്കിവിടെ ഒരു കൗതുകകരമായ വിഷയം ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിന് വലിയ തകർച്ച ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇസ്ലാം മതത്തിന് തത്തുല്യമായ ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ബ്രിട്ടണിൽ ഇസ്ലാം നിൽക്കുന്നത് ഓർക്കണം ബ്രിട്ടണിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പാരമ്പര്യമുണ്ട് ആ പാരമ്പര്യം തുടങ്ങുന്നത് ബ്രിട്ടൺ കോളനികൾ ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഒരു കാലം തൊട്ടേ തുടങ്ങുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് പലരും കരുതുന്നത് പോലെ ഇപ്പൊ സിറിയയിൽ നിന്നൊക്കെ പോയ കുടിയേറ്റക്കാരല്ല ബ്രിട്ടന്റെ മുസ്ലിങ്ങൾ അപ്പൊ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഈ ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ അവസാനിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ആൾക്കാർക്ക് ബ്രിട്ടനിൽ പോയി കുടിയേറാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ബ്രിട്ടീഷ് കോളനി ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ തൊഴിൽ ചെയ്യാൻ വൈദഗ്ധ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ആൾക്കാർക്കും ബ്രിട്ടണിലേക്ക് കുടിയേറാനുള്ള സൗകര്യം വളരെ ഉദാരമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ ആരംഭം വരെ നൽകിയിരുന്നു പലപ്പോഴും അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോഴൊന്നും ഏത് നിങ്ങൾ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം എന്താണ് നിങ്ങൾ മുസ്ലിം ആണോ ക്രിസ്ത്യാനിയാണോ അതോ നിങ്ങൾ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആളാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യമൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ട്രഡീഷൻ ബ്രിട്ടണില്ല വരുന്ന ആൾക്കാരുടെ മെറിറ്റ് മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് എൻ ഓപ്പൺ ഡോർ അപ്പൊ ആ നിലയിൽ ധാരാളം ആൾക്കാർ ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ മുസ്ലിം പശ്ചാത്തലമുള്ള ധാരാളം ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ട് കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദു പശ്ചാത്തലമുള്ള ആൾക്കാരും കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തെ ആൾക്കാരും ജൈനന്മാരും ഒക്കെ കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി അത് മതത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് മാത്രമല്ല ഇനി നമുക്ക് ജോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എടുത്താൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള കുടിയേറ്റം പോലെ തന്നെ ഉഗാണ്ടയിൽ ഇതിയമീന്റെ ഒരു ഏഷ്യക്കാർക്ക് എതിരായിട്ടൊരു വലിയ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയുള്ള ഏഷ്യക്കാരിൽ ഇന്ത്യ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഇന്ത്യക്കാർ പ്രത്യേകിച്ച് ഗുജറാത്തികൾ ഒരു വലിയ ശതമാനം ബ്രിട്ടണിലേക്ക് അന്ന് കുടിയേറി അവരൊക്കെ തന്നെ ബ്രിട്ടണിൽ പല ഭാഗത്തും ചെതിരിക്കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ കുടിയേറ്റം പല ഭാഗങ്ങളിലും ബ്രിട്ടനിലേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അവരൊരു വലിയ അളവോളം അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ പോലും നമുക്കറിയാവില്ല വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാദാനങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ സുനക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുറയ്ക്കാൻ പോകുന്നു എന്ന് കേൾക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ ഐഡിയ ഈ കോമൺവെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി എല്ലാവരുടെയും കൂടിയാണ് ഈ കോളനികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ പഴയ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയ സമുച്ചയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അന്തർധാര ബ്രിട്ടണിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്കൊക്കെ തന്നെ ബ്രിട്ടനോട് ഒരു ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ബ്രിട്ടണിലേക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ വലിയ കുടിയേറ്റമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയേണ്ട വിവരം ഈ ക്രിസ്തു മതത്തിന്റെ തകർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഫാക്റ്റ് ആണ് എല്ലായിടത്തും യൂറോപ്പിൽ ആകെ തന്നെ തകരുന്നുണ്ട് യൂറോപ്പ് ഇന്നിപ്പോൾ ബ്രിട്ടൻ യൂറോപ്യൻ യൂണിയന്റെ പാർട്ടല്ല പക്ഷെ യൂറോപ്പിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ക്രിസ്തു മതത്തിന് വലിയ ഇടിച്ചിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു രാജ്യത്ത് മാത്രം ഒരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ പൊതുവെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോളണ്ടിൽ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് വലിയൊരു പിടിമുറുകമുണ്ട് പക്ഷേ അവിടെ മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവർക്കും അതുപോലെ ഒരു വലിയ ഡോമിനൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ മറ്റ് ശക്തികളൊന്നുമില്ല രണ്ട് ബദൽ ബദൽ നിൽക്കുന്ന സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ വിശ്വാസത്തിന്റെ മേഖലയിൽ രണ്ട് ശക്തികൾ കത്തോലിക്ക സഭയും കത്തോലിക്ക സഭയെ നിഷേധിക്കുന്ന മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബാലൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഴയ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾ ഒക്കെ കമ്മ്യൂണിസം ഉപേക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു അവരൊക്കെ ഇന്ന് മത നിഷേധ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കൂടെയാണ് ഇന്ന് പോളണ്ടിൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ പോളറൈസേഷൻ ആണ് ഇപ്പൊ നടന്നു വരുന്നത് അത് ഞാൻ മറ്റൊരവസരത്തിൽ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് മാത്രം ഊന്ന ബ്രിട്ടണിൽ ക്രിസ്തു മതത്തിനുണ്ടാവുന്ന ഈ ഈ തകർച്ചയുടെ അളക്കാനുള്ള മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ അൻപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ഓൾറെഡി ഒരു ഡിക്രീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ തന്നെ ആ ആ ഡിക്രീസ് അന്ന് പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനം ഡിക്രീസ് അതിന് ആ രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അത് അൻപത്തി ഒൻപത് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നു
ആകെയുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനമാണ് പണ്ട് മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടി ടർക്കി എന്നുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നും ബംഗ്ലാദേശിൽ നിന്നൊക്കെയുള്ള കുടിയേറ്റക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മുസ്ലിം കുടിയേറ്റക്കാർ ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് ആഫ്രിക്കയിൽ നിന്നുള്ളവർ ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ആകെ ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനമുള്ളൂ അവിടെ ഒരു വർധനവ് വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വർധനവ് ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളുടെ ജനസംഖ്യയിൽ വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വലിയൊരു ശതമാനം ഈ പുതിയ വർധനം എന്ന് പറയുന്നത് കുടിയേറ്റക്കാരാണ് അതായത് മുമ്പ് പത്ത് വർഷം മുമ്പ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഞാൻ മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പലപ്പോഴും ഞാൻ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞ നാല് ദശാംശം ഒൻപത് ശതമാനം മുസ്ലിങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് കാണുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് അതിനുമുള്ള പത്ത് വർഷത്തെ സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരു ഫിഗറാണിത് ഇപ്പോൾ അത് ആറ് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് വൺ പോയിന്റ് അതെ ഐ മീൻ എത്ര ശതമാനം കൂടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നാല് നാല് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ആറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഇതാണ് അതിന്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി അതെ രണ്ട് അത് എത്ര പേര് കൂടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ടു പോയിന്റ് സെവൻ മില്യൺ മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് ത്രീ പോയിന്റ് നയൻ മില്യൺ അതായത് മുമ്പ് ഇരുപത്തിയേഴ് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷം മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഇതാണ് ബ്രിട്ടന്റെ സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അവിടെയുള്ള ഹിന്ദുക്കളുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് ഹിന്ദുക്കൾക്കും വർധനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ അവിടെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ദശാംശം അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന കണക്ക് ഇപ്പോൾ അത് ഒന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് അതായത് ഈ ഈ പറയുന്ന വർധനവ് ക്രിസ്തു മതത്തിന് വലിയൊരു ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാം മതത്തിലും ഹിന്ദു മതത്തിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ചെറിയ വർധനം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ചെറിയ വർധനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മിനിമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ വർധനമാണ് അവിടെ കാണുന്നത് അത് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ട് പുതിയ കുടിയേറ്റമായിരിക്കണം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ മതമില്ലാത്തവർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മതമില്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറയാനായിട്ട് ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടു മൂന്നാല് ദശാബ്ദങ്ങളായി ഈ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായി നമ്മൾ കാണുന്നത് മതമില്ലാത്തവരുടെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗണ്യമായ വർധനമാണ് ആ വർധനവ് പൊതുവെ എല്ലാവരെയും തന്നെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒരു വർധനമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ വർധനവ് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ടല്ല ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് കൊല്ലം കൊണ്ടുള്ള ഫിഗേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിലും ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഈ കാര്യത്തിൽ അപ്പൊ ഇതൊരു ട്രെൻഡ് വളരെ നേരത്തെ ഒരു പക്ഷേ ഈ ബെട്ടൺ റിസൾട്ടിന്റെ ഒക്കെ കാലം മുതൽ തുടങ്ങുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് അത് കുറെ കൂടി പിന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഈ മാറ്റത്തിന് കാരണം ആ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിന് പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഒന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാർ കുറയുന്നു അതേസമയം നോ റിലിജ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ മുമ്പ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് മുപ്പത്തി ഏഴ് ദശാംശം രണ്ട് ശതമാനമായിട്ട് വർദ്ധിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് പതിനാല് മില്യൺ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പതിനാല് പോയിന്റ് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം മതമില്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിന് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ആൾക്കാർ മതം ഇല്ല എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്ന ആൾക്കാരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പോപ്പുലേഷൻ ഇന്ത്യയിലേക്കാൾ വളരെ കുറവാണെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇൻക്രീസ് ഇസ്ലാം മതത്തിനും ചെറിയൊരു ഇൻക്രീസ് ഹിന്ദു മതത്തിനും വലിയൊരു ഭീമൻ ഇൻക്രീസ് മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരുടെ കാര്യത്തിലും ഉണ്ടായപ്പോൾ ഗൗരവമായ ഇടിച്ചിലുണ്ടായത് ക്രിസ്തു മതത്തിനാണ് അതുകൊണ്ടാണ് യൂറോപ്പിൽ ക്രിസ്തു മതം തകരുകയാണ് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായ എല്ലാ സൂചകങ്ങളും നമ്മളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നാഷണൽ ജോഗ്രഫിക് മാഗസിൻ കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് ഒരു സ്റ്റഡി നടത്തിയിട്ട് അവരുടേതായ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സർവേ അവർ നടത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു ദി ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ഗ്രോയിങ് ഫെയ്ത്ത് ഫെയ്ത്ത് എന്നുള്ള കൊട്ടേഷൻ അതാണ് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ യൂറോപ്പ് ഈസ് നോൺ ഫെയ്ത്ത് അതാണ് എൻ്റെ ഹെഡിങ് അതായത് അവിശ്വാസം ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അതിലേക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഒഴുക
കാരണം അതൊക്കെ തന്നെ ചരിത്രത്തിന്റെ സ്പന്ദനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരു വലിയ ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവയെല്ലാം തന്നെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ചുമതല സ്റ്റേറ്റിനല്ല സ്റ്റേറ്റിന് ഒരു പള്ളിയെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ചുമതലയില്ല അത് ചെയ്യുകയും ഇല്ല മറിച്ച് അതാത് പള്ളിയുടെ പിന്നെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരൊരു ഫണ്ട് ഉണ്ടാക്കണം അതിന് അതിനു വേണ്ടി പല പള്ളികളും ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു പതിനഞ്ച് പൗണ്ടും ഒക്കെ ടിക്കറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പള്ളി കാണാനായിട്ട് പല പള്ളികളും പഴയ പല ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങളായ പല പള്ളികളിലും പതിനഞ്ച് പൗണ്ട് പത്ത് പൗണ്ടും ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് കെയർ ചെയ്തെല്ലാം കാണാം ഒരു മ്യൂസിയം പോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് വിശ്വാസികൾ ആരും വരുന്നില്ല വിശ്വാസികൾ വരുന്നുണ്ട് ലണ്ടനിലെയൊക്കെ പല പുതു പള്ളികളിലും വിശ്വാസികൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ആഫ്രിക്കക്കാരുടെ ഈ പുതുമത പുതിയ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അവരിൽ ഒരുപാട് പേര് അവരുടെ പള്ളികൾ സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പോയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർത്തഡോക്സുകാർക്കും യാക്കോബേക്കാർക്കും ഒക്കെ പള്ളിയുണ്ട് കേരളത്തിലെ സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് പോലും അവരുടേതായ ഡയോസിസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ ഇതൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു എത്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു ഈ മൈഗ്രൻസിന് അവരുടെ കൾച്ചറൽ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് അവർ ഈ മതം കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അതൊരു വർധനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അല്ലെ ആ വർധനവ് ഒരു വശത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് ആകെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ ഇടിവുള്ളത് അതായത് ഈ പുതിയ വർധനം ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ക്രിസ്തു മതത്തിന് അവിടെ ഉണ്ടായ ക്രിസ്തു മതത്തിന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള തകർച്ച ഇതിനേക്കാൾ വളരെ കൂടുതലാണ് ഇനി ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ഒട്ടേറെ ആൾക്കാരെ മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭാഗികമായി ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും മതവിശ്വാസം ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ശതമാനം അങ്ങോട്ടേക്ക് കുടിയേറിയിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇറാനിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് ബ്രിട്ടനിലേക്ക് കുടിയേറിയിട്ടുണ്ട് യൂറോപ്പിലേക്ക് വരുന്ന മുസ്ലിങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഈ മതം ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് അവര് ഒരു ആധുനിക ജീവിതവുമായിട്ട് ഇടകലരുകയും അവർ മോഡേണൈസ് ചെയ്യുകയും അവർ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ പാരമ്പര്യം ഒരു കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് എന്നുള്ള നിലയിൽ മാത്രം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ ആൾക്കാർ ഒഴുകിപ്പോകുന്നുണ്ട് കുറേയേറെ ആൾക്കാർ പുതുതായിട്ട് വരുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ ആകമത്വം നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ വർധനമുണ്ട് ആ ചെറിയ വർധനവ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കാരണം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് മതമില്ലാത്തവരുടെ വളർച്ചയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊന്നും അല്ല വളരെ അപ്രസക്തമായ ഒരു ഒരു മാറ്റം മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നു ഇനി വെയിൽസിലെ മാത്രം ഒരു കണക്ക് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പതിനാല് ശതമാനം ആൾക്കാർ ക്രിസ്തു മതത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നോ റിലിജൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ട പതിനാല് ശതമാനം മാത്രമല്ല അപ്പൊ എവിടെ നിന്നാണ് ഈ നോൺ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതൽ വന്നത് ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം ആവണമെന്നില്ല ക്രിസ്തു മതത്തിൽ നിന്ന് മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചില ആൾക്കാർ പറയുന്നുള്ളതും കൂടി എടുത്തോ അങ്ങനെ എടുത്താൽ പോലും ഈ പതിനാല് ശതമാനം ഡിക്ലൈൻ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനമാണ് വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുടെ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടായിട്ടത് ഈ അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റ് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് അബോറിജിനൽ മതങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഈ സെക്കുലറിസത്തിലേക്കും നോൺ റിലീജിയസ് മൈൻഡ് സെറ്റിലേക്കും ഉള്ള ഗ്രോത്ത് ആണ് ഇനി ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പട്ടണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അത് തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകമായ സ്റ്റഡിയാണ് ഞാൻ ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ ലണ്ടൻ റിമെയിൻസ് മോസ്റ്റ് റിലീജിയസ്ലി ഡൈവേഴ്സ് റീജിയൻ ഓഫ് ബ്രിട്ടൺ ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ അപ്പൊ അതിനകത്ത് വിത്ത് ഓവർ എ ക്വാർട്ടർ ട്വന്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീ ഓഫ് ഓൾ യൂഷൽ റെസിഡൻസ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് റിലിജിയൻ അതർ ദാൻ ക്രിസ്ത്യൻ അതായത് ലണ്ടൻ നഗരത്തിലെ ഇരുപത്തഞ്ച് ദശാംശം മൂന്ന് ശതമാനം ആൾക്കാരും ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലാത്തവരാണ് അവരുടെ തലസ്ഥാനത്ത് അതിനകത്ത് അതിന്റെ ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് ഡൈവേഴ്സ് റിലിജിയൻസിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനിയും കുറെ കൂടി രസകരമായ മറ്റു ചില വിവരങ്ങളും കൂടിയാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ പൊതുവായ മതങ്ങളുടെ സ്ഥിതി നോക്കുമ്പോൾ ഇനി കൊച്ചു മതങ്ങളുടെ സ്ഥിതി എന്താ കൊച്ചു മതങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രസകരമായ ഒരു 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 സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് ഹാഗൻ എന്ന്
ഇന്ത്യയിൽ കോളനിയുടെ പിടിമുറുകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരൊരു ഇന്ത്യയെ ക്രൈസ്തവൽക്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു വലിയ ശ്രമം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകാതിരുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം ആ ബ്രിട്ടനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലിബറൽ മൂവ്മെന്റിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസും കൂടിയാണ് എന്ന് കാണാം ഈ പാഗൻ മതങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ എഴുപത്തി നാലായിരം പേര് ഐഡന്റിഫൈ നിങ്ങളുടെ മതം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുന്ന ആൾക്കാരം എഴുപത്തി നാലായിരം പേര് അവർ പാഗൻ ഫെയ്ത്ത് നടത്തുന്നു പ്രീ ക്രിസ്ത്യൻ ഏൻഷ്യൻ ഫെയ്ത്തുകളിലേക്കാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് അലേവി പലേ മതങ്ങൾ കേട്ടോ അലേവി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം ഇരുപത്താറായിരം പേര് നമ്മുടെ ജൈനന്മാർ ഇരുപത്തി അയ്യായിരം പേരുണ്ട് വിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മതമുണ്ട് അവർ പതിമൂവായിരം പേര് രവി ദസ്സായി അവർ പതിനായിരം പേര് ഷാമനിസം ഷാമനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രവാദത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു ഒരു യൂറോപ്യൻ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ഒരു സാധനമാണ് അതിനകത്ത് എണ്ണായിരം പേരുണ്ട് റസ്താഫറേറിയൻ എന്ന് പറയുന്നവർ ആറായിരം പേര് സൊരാഷ്ട്രിയൻസ് നാലായിരം പേര് ഇതാണ് പൊതുവായ സ്ഥിതി ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതി ഈ മതമില്ലാത്ത ആൾക്കാർ ഒരു പുതിയ മതമാകുമോ അല്ലെ ഒരു ബ്രിട്ടണിൽ ബ്രിട്ടണിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റാഷണൽ എക്സ്പ്രസ് അസോസിയേഷൻ ആണ് ഈ ആധുനിക യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അത് തുടങ്ങുന്നത് അത് തുടങ്ങുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ കഥയിലേക്ക് വരാം അവരെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കൊണ്ട് ബ്രിട്ടനെ ആകെ ഇളകി മറിച്ചത് മാറ്റി അതിന്റെ ചരിത്രം മാറ്റി കൊണ്ടുവന്നത് എന്നതിന്റെ ഒരു വലിയ വിജയ കഥ കൂടിയാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് അപ്പം ഈ യുക്തിവാദം തന്നെ ഒരു പുതിയ മതമാകുമോ നമ്മുടെ മതം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർ പറയും യഥീസമാണ് മതം എന്ന് പറയണം എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ നമ്മൾ നാസ്തിക മതക്കാർ എന്നാണ് പറയാറുള്ളത് ഇനി ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് മതക്കാരുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ മതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പൊതുവെ മലയാളത്തിൽ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ മാനവികത എന്നൊക്കെ ഒരു പൊതു അർത്ഥത്തിൽ പറയും പക്ഷെ ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലിജിയന്റെ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഒരു ഘടന അതിനകത്തുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെയാണ് മതത്തിൽ ഈ വിവാഹത്തിനുള്ള ചടങ്ങുകൾ നടത്തേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ നടത്തേണ്ടത് അതിന് ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകളിലായ സെലിബ്രൻസ് പുരോഹിതന്മാർക്ക് വരെ സെലിബ്രൻസ് ഒക്കെ വരിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു റിലിജ റിലിജിയന്റെ സ്വഭാവം ദൈവവും വെളിപാടുമില്ലാത്ത ഒരു പുതിയ മതം എന്ന നിലയിലാണ് ഹ്യൂമനിസം യൂറോപ്പിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ളത് അത് ചെറിയ വളരെ ആൾക്കാരൊന്നും അതിനകത്ത് ഇല്ല ഹ്യൂമനിസം എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് പക്ഷെ ഈ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതു മതത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ് എല്ലായിടത്തും ആർജിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഹക്സലിയുടെ ഒരു പുസ്തകമാണ് എ റിലിജിയൻ വിതൗട്ട് റെവലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം എഴുതി ആ പുസ്തകത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ടാണ് ഈ ആധുനിക ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ മതി അവരെ ഒരു മതമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും കൂട്ടുന്നത് ഹ്യൂമനിസം മാനവികത നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു വിപുലമായ അർത്ഥത്തിലാണെങ്കിൽ ഹ്യൂമനിസം ഹ്യൂമൻ സെൻട്രിക് ആയിട്ടാണ് കാണേണ്ടത് ഡിവൈൻ സെൻട്രിക് ആയിട്ടല്ല കാണേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു മതം തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾ അവർക്ക് ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകൾക്ക് പതി അവർ ഈ നോൺ റിലീജിയസ് എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഹ്യൂമനിസ്റ്റുകളെ പെടുത്തുന്നില്ല അതൊരു റിലീജിയൻ ആയിട്ട് പെടുന്നത് യത്തീസ്റ്റ് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി യത്തീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നവരെ ഈ നോൺ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് പെടുത്തുന്നില്ല മതങ്ങളില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രമേ പറയുന്നത് യത്തീസ്റ്റ് എന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അതൊരു അത് അതൊരു മതമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു മതം പോലെ യത്തീസത്തെ കാണുന്ന ആൾക്കാർ ഒരു പതിനാലായിരം പേരെ ഉള്ളവർ ഇനി അക്നോ അഗ്നോസ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മതം പോലെ കരുതുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവര് മുപ്പത്തിരണ്ടായിരം പേരുണ്ട് ഹ്യൂമനിസം ഒരു മതമായി കാണുന്ന ആൾക്കാർ പതിനായിരം പേരുണ്ട് റാഷണലിസ്റ്റുകൾ എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ മതം ഞങ്ങൾക്ക് ഇല്ല എന്നൊരു നിലപാടെടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണ് ബ്രിട്ടനിൽ ആകെ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന വലിയ വൻ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ആ വ്യത്യാസം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് ഈ നാസ്തികത തന്നെ ഒരു മതമാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമനിസം ഒരു മതമാവുക എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അല്ല ബ്രിട്ടനിൽ ഈ മാറ്റത്തിന്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ യുക്തിവാദ സംഘങ്ങൾ എന്താണ് അവരെന്താണ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ നൂറ് കൊല്ലം കൊണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യം നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷമാകുന്നു അവിടെ
അവിടുത്തെ ന്യൂസിലൻഡ് റാഷണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപിച്ചതും ഈ പറയുന്ന ജോസഫ് മെക്കാബ് ആണ് ജോസഫ് മെക്കാബ് ഒരു പ്രൊളിഫിക് റൈറ്റർ ആയിരുന്നു എന്ന് പറയാം അദ്ദേഹം ഏതാണ്ട് നൂറ്റി എൺപതോളം പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മുപ്പതോളം പുസ്തകങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ വിശദമായിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും എ ടു ഇസെറ്റ് എഴുതിക്കൊണ്ട് ദി റാഷണലിസ്റ്റ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കി ഇന്ന് അത് ലഭ്യമല്ല ആ പുസ്തകം എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ശേഖരത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് ആ റാഷണലിസ്റ്റ് എൻസൈക്ലോപീഡിയ ഏതാണ്ട് യുക്തിവാദി പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധങ്ങളായ വീക്ഷണം കുറിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ സമാഹാരമാണ് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് ഒറ്റയ്ക്കാണ് ഈ ജോസഫ് മെക്കാബ് എഴുത്തത് അതുപോലത്തെ ഒരു വലിയ പോളിഫിക് റൈറ്റർ ആയിരുന്നു ജോസഫ് മെക്കാബ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം പിന്നീട് ഈ റാഷണലിസ്റ്റ് പ്രസ് അസോസിയേഷൻ തന്നെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് റാഷണലിസ്റ്റ് പ്രസ് അസോസിയേഷൻ അതിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ബെർമിങ്ഹാമിൽ വെച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിൽ അവരൊരു പുസ്തകം ഇറക്കി അതിന്റെ ഈ നൂറ് കൊല്ലത്തെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു ദി ബ്ലാസ്വമി ഡിപ്പോ എന്ന അതിന്റെ പേര് തന്നെ ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ആ ബ്ലാസ്വമി ഡിപ്പോയിൽ അത് അതിന്റെ ഒരു ചരിത്രമാണത് ഒരു പക്ഷെ മലയാളത്തിലേക്ക് അതിന്റെ ഒരു പരിഭാഷ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് ഈ ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് വളരെ വിശദമായി അവരുടെ ആ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ രീതി അവർ പറയുന്നുണ്ട് അവർ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്തത് അന്നുണ്ടായിരുന്ന കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വഴി അവർ സ്വീകരിക്കുക അന്ന് അച്ചടി രംഗത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞു അച്ചടി വളരെ പോപ്പുലർ ആയി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ ഈ അച്ചടിയിൽ ഉള്ള ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം അവര് എങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അവര് ചെയ്തത് ഒരു വളരെ വില കുറഞ്ഞ ചെറിയ പുസ്തകങ്ങൾ മാസം തോറും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി അവർ തുടങ്ങിയാണ് അതിൻ്റെ പേര് തിങ്കേഴ്സ് ലൈബ്രറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ് അവർ കൊണ്ടുപോകും ചെറിയ ബുക്ക് ഒരു നൂറ് നൂറ്ററുപത് പേജുള്ള കൊച്ചു ബുക്ക് ആ ബുക്കിനകത്ത് ഓരോ മാസവും ഇതിങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ആ പുസ്തകങ്ങൾക്കകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അമ്പരന്ന് പോകും ഞാൻ ആദ്യത്തെ ആദ്യം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള കൊണ്ട് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളുടെ പേരെന്ന് വായിക്കാം എച്ച് ജി വെൽസിൻ്റെ ആണ് ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് തിങ്സ് എന്നാണ് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേര് രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ മോറൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെർബർട്ട് സ്പെൻസറിൻ്റെത് മൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഏണസ് ഹെക്കലിൻ്റെ ആണ് ലോകപ്രശസ്തനായ ചിന്തകനാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആണ് റിഡിൽ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് വളരെ പ്രസിദ്ധമായ പുസ്തകമാണ് അത് റിഡിൽ ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് ഈ തിങ്കേഴ്സ് ലൈബ്രറി ആണ് പിന്നെ ജെ എസ് മില്ലിൻ്റെ ഓൺ ലിബേർട്ടി ഇവരാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ചാൾസ് ബ്രാഡ്ലയുടെ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ഗെയിൻ ഫ്രം അൺബിലീഫ് ആൻഡ് അതർ സെലക്ഷൻസ് ഓഫ് ദി വർക്ക്സ് ഓഫ് ചാൾസ് ബ്രാഡ്ലയുടെ ഒരു പുസ്തകം അതുപോലെ എച്ച് ജി വെൽസിൻ്റെ ദി ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ദി വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും നെഹ്റുവിനെയൊക്കെ വളരെയധികം ആകർഷിച്ചിട്ടൊരു പുസ്തകമാണ് ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എച്ച് ജി വെൽസിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ ചാൾസ് ഡാർവിൻ്റെ ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫി ഇവരാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഈ ഡാർവിൻ്റെ ഒറിജിനോ സ്പീഷീസ് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിലാണ് ആ പുസ്തകം വരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ അന്ന് ബ്രിട്ടനിൽ ഇത് അച്ചടിച്ച് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ സംവിധാനമില്ല ആദ്യത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് എഡീഷൻ വൃത്തിയായിട്ട് ജനകീയമായിട്ട് അതിന് മുമ്പൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ടെങ്കിലും അക്കാദമിക് സർക്കിൾസിലാണ് ജനകീയമായിട്ട് ഈ ഒറിജിനോ സ്പീഷീസ് ഈ തിങ്കേഴ്സ് ലൈബ്രറി കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ഈ വെൽസാണ് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അന്നതിന് സ്വീകാര്യമല്ല ഓരോരോ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് ഇതേക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ച് 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 അതിനൊരു വലിയ പ്രചാരം കൊടുത്തത് വെൽസാണ് അത് ഈ തിങ്കേഴ്സ് ലൈബ്രറിയുടെ വർക്കാണ് ഇവരുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയുണ്ട് ബ്രിട്ടനിലെ മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നത് ഇവര് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കീ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കുലർ സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സംഘടനകൾ ഇവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് അതിനൊരു കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു നേതൃത്വമല്ല ഉള്ളത് ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടുള്ള ചെറു ഗ്രൂപ്പുകൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ
ക്രിയേറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവന്നത് സെക്കുലർ സൊസൈറ്റികൾ വഴി ഈ സെക്കുലർ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ളൊരു ആശയം തന്നെ ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ലയുടെ ആശയമായിരുന്നു അത് അദ്ദേഹം പിന്നീട് വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു പൊളിറ്റീഷ്യനായി അദ്ദേഹം ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിലേക്ക് വന്നു അദ്ദേ ഈ ബ്രാട്ട്ലയുടെ പശ്ചാത്തലം അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹമാണ് ഈ മത ദൈവത്തിന്റെ പേ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ അല്ലാതെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയും അത് അന്തിമമായി സാധ്യമാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ഒരാളാണ് ചാൾസ് ബ്രാട്ട്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയമായിരുന്നു ഈ സെക്കുലർ സൊസൈറ്റീസ് സെക്കുലർ സൊസൈറ്റീസിനെ ഇന്റലക്ച്വലി ആം ചെയ്യുക അവരെ ആശയപരമായി ആയുധമണിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ലൈബ്രറിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ജോസഫ് മക്കാവ് തന്നെ ഒരു പുരോഹിതനാവ് പഠിച്ച ആളാണോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദി ട്വൽവ് ഇയേഴ്സ് ഇന്റെ മൊണാസ്ട്രി പിന്നെ പിന്നെ എ ഡബ്ല്യു ബെന്നിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് മോഡേൺ ഫിലോസഫി ഗിബൺ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ സംഗതികളൊരു കണ്ണെ ഒരു കളക്ഷൻ അതുപോലെ ഡാർവിന്റെ ഡിസൻഡ് ഓഫ് മാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ ചർച്ച് ആൻഡ് മോഡേൺ ടോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ വിവിയൻ ഫിലിപ്സിന്റെ പുസ്തകം അങ്ങനെ അതിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഷോർട്ട് ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എം റോബർട്ട്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ വേൾഡ് ക്ലാസിക്സ് ആണ് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ നിരന്തരമായി പുസ്തകങ്ങൾ ഇവർ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതിന്റെ രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ ഇവരുടെ സെന്റിനറി സെലിബ്രേഷൻ ട്രിമിംഗ്ഹാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്ന ആ മീറ്റിങ്ങിൽ എന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്രസംഗകനായിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ റാഷണലിസ്റ്റ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് എന്നെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പൊ ആ ആ മീറ്റിങ്ങിൽ മറ്റൊരു പ്രസംഗകനായിരുന്നു റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസ് സൂസൻ ബ്ലൈക്ക്മോർ തുടങ്ങിയ വളരെ പ്രസിദ്ധരായ മൈ മൈക്ക് ആർച്ചർ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് പേര് അതിനകത്ത് അവിടെ പ്രസംഗകരായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ വെച്ചാണ് ആദ്യമായി റിച്ചർഡ് ഡോക്കിൻസ് കാണുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ പിന്നെ പോകുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ ഈ നൂറ് കൊല്ലത്തിൽ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവര് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഗതിയുണ്ട് ഈ തിങ്കേഴ്സ് ലൈബ്രറിക്ക് അന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കണം ബ്രിട്ടൻ അന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ കോളനികളുള്ള സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാത്ത ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഈ പറയുന്ന ലണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ലണ്ടനിൽ നിന്നാണ് സംഗതികൾ വരുന്നത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും ഈ തിങ്കേഴ്സ് ലൈബ്രറിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന്റെ ലിസ്റ്റ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതിൽ കണ്ട ചില പേരുകൾ ഞാൻ മുമ്പും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തിങ്കേഴ്സ് ലൈബ്രറിയുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിരുന്നു അത് ദീർഘമായ കാലമുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ കെനിയാട്ട കെനിയയിലെ രാഷ്ട്രപിതാവായി വളർന്നു വന്ന കെനിയാട്ട അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലിയർ റാഷണലിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം അതിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിരുന്നു കെ ആർ നാരായണൻ പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ടിരുന്ന കെ ആർ നാരായണൻ അതിന്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം ലണ്ടൻ സ്കൂൾ ഓഫ് ഇക്കോണോമിക്സ് പഠിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് മുതൽ അദ്ദേഹം ഇതിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആണ് വേറൊരാള് നമുക്ക് കേരളത്തിൽ വളരെ പരിചിതനായ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അദ്ദേഹം അതിന്റെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിരുന്നു അതേക്കുറിച്ച് അയ്യപ്പന്റെ തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യകാലത്ത് അയ്യപ്പന് വലിയ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് പണം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി അത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് രാമവർമ്മ തമ്പാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം യുക്തിവാദി മാസികയുടെ ആദ്യ പത്താസ്ഥിത സമിതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് രാമവർമ്മ തമ്പാൻ എന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അയ്യപ്പൻ ഇതിൽ വലിയ കൗതുകം കാണിച്ചിട്ട് ഇത് വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു അപ്പോ അയ്യപ്പന് വേണ്ടി രാമവർമ്മ തമ്പാൻ പണം കൊടുത്ത് ഇതിന്റെ സബ്സ്ക്രൈബർ ആകുന്നു ആ ലിസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് പേരുകളുണ്ട് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ലോകത്തെ തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ അവരുടെ ചിന്താധാരയെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഈ പുസ്തകങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് അത് വായിച്ച് വന്ന കുറെ ആൾക്കാർ അവ അതാത് രാജ്യങ്ങളിൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു വലിയ കോളനികളൊക്കെ പൊളിയുന്ന ഒരു കാലമാണ് ഇപ്പൊ ഈ കോളനികളുടെ തകർച്ചയും പുതിയ പുതിയ നേഷൻ സ്റ്റേറ്റുകളുടെ ഉദയവും
അത് അലന അൻവിനാണ് പിന്നീട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യം ഇത് വരുന്നത് വൈ ഐ ആം നോട്ട് എ ക്രിസ്ത്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് അപ്പൊ ആ പുസ്തകം വലിയ കോളിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് വൈ ഐ ആം നോട്ട് എ ക്രിസ്ത്യൻ അത് നാഷണൽ സെക്യുലർ സൊസൈറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണമാണ് ആ പ്രഭാഷണം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന ആർ പി ആണ് അത് അന്ന് ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പികളാണ് അതന്ന് എത്തിച്ചേർന്നത് പിന്നീട് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിൽ ഹാൽഡമാൻ ജൂലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാള് അദ്ദേഹം ലിറ്റിൽ ബ്ലൂ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സീരീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിലെ നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ ബാക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം ലോകത്തിലേക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് ഈ ഹാൽഡമാൻ ജൂലിയസ് ആണ് ലിറ്റിൽ ബ്ലൂ ബുക്സ് ആണ് പിന്നെ അന്നത്തെ ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ ഒരു രീതി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കട്ടി കവർ സ്കൂൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളുടെ സ്റ്റൈലിലാണ് കട്ടി ബൈൻഡുള്ള ഒരു കവറുമായിട്ട് ചെറിയ പുസ്തകം പക്ഷെ കട്ടി കവർ ഇതാണ് തിങ്കേഴ്സ് ലൈബ്രറി പുസ്തകങ്ങളുടെ സീരീസ് അതിലൊരു പത്ത് മുന്നൂറ് പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ കളക്ഷനകത്തുണ്ട് ഇപ്പം പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ ഇല്ല മുഴുവൻ പിന്നെ അവരുടെ ലൈബ്രറിയിൽ തന്നെ മുഴുവൻ കോപ്പികളില്ല അതിനകത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കോപ്പികൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കൊടുക്കാൻ വിസമ്മതിക്കായി അത് കാരണം എൻ്റെ കളക്ഷനിൽ തന്നെയാണ് അത് ഇപ്പോഴും പോകുന്നത് പലതും അതുപോലെ തന്നെ വിൻവുഡ് റീഡ് മാർട്ടിൻഡം ഓഫ് മാൻ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ അത് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ രക്തസാക്ഷിത്വം എന്ന് പറഞ്ഞ പേരിൽ അത് ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഈ പറയുന്ന ആർ പി ആണ് ഈ പറയുന്ന ഗംഭീര പുസ്തകങ്ങൾ ഇത് മുഴുവൻ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നോ ഇല്ല അയ്യായിരം കോപ്പി രണ്ടായിരം കോപ്പി പതിനായിരം കോപ്പി വരെയൊക്കെ ഇതൊക്കെ അച്ചടിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇത് എത്തിച്ചേരുന്നത് അഭിപ്രായങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാരിലേക്കാണ് അവിടെയാണ് ഇവർ ചേഞ്ച് ഏജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയം ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനമായിട്ട് മാറ്റങ്ങളെ നയിക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ആൾക്കാർ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ സ്ട്രാറ്റജി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് പക്ഷെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജിയാണ് ഇതിനകത്തോടെ കടന്നു വന്ന ആൾക്കാർ പിന്നീട് ചരിത്രത്തെ തന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ആൾക്കാരായിട്ട് മാറി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ച വരുന്ന ആൾക്കാർ ഈ വന്ന് കടന്നു പോവുകയല്ല അവരെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അവരെ വ്യത്യസ്തമായ ആശയങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ശാസ്ത്ര വിചാരങ്ങളും തത്വചിന്തയും എല്ലാം അവരിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്നു ക്രിട്ടിക്കൽ അപ്രോച്ച് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ അവര് സ്വയം ശക്തരായി തീരുന്ന അവരെ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുന്ന അവരെ ഭൗതികമായി സജ്ജരാക്കുന്ന ആരെങ്കിലും നമുക്ക് വേണ്ടി ചിന്തിക്കുക എന്നതിന് പകരം അവരെ തന്നെ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ സംസ്കൃതി ഭക്ഷണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത് ഈ റാഷണൽ സ്പെർസ് അസോസിയേഷൻ ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മാറ്റം ഇന്ന് റാഷണൽ സ്പെർസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്ത് വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് അന്ന് അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ആരും പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്ത പുസ്തകങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ഇന്ന് മെയിൻ സ്ട്രീം പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് പെൻഗുനും ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അക്കാലത്ത് ആർ പി എ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തരം പുസ്തകങ്ങൾ മെയിൻ സ്ട്രീം പബ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റാഷണൽ സ്പെസ് അസോസിയേഷനുമായി ഒട്ടേറെ ആൾക്കാർ സഹകരിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് അവർ ചെയ്തത് ഈ ആശയങ്ങൾ അവർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്താണ് റാഷണലിസം എന്ന് കൃത്യമായി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ആശയങ്ങളെ ഇവിടെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ള ആൾക്കാരെ ലോകമൊട്ടാകെ കണ്ടെത്തിയിട്ട് അവരെ ഇവർ ഓണററി അസോസിയേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകുന്നു അതായത് ഈ ആശയങ്ങളോട് നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അതിനോട് യോജിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വഴി ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ സ്ട്രെങ്ത് ആഡോൺ ചെയ്യുകയാണ് ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് ഇവര് കൊണ്ടുവന്ന ആൾക്കാരിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായി പല ആൾക്കാരും ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ മതത്തെ കുറിച്ചും മത അദ്ദേഹം മതത്തിന്റെ ആൾക്കാർ മതമായിരുന്നു എന്നും മതമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് മോശമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരുപാട് കൊട്ടേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ റാഷണലിസ്റ്റ് പ്രസ് അസോസിയേഷന്റെ ഒരു പെയ്ഡ് സബ്സ്ക്രൈബർ മാത്രമായിരുന്നില്ല അതിന്റെ ഓണററി അസോസിയേറ്റും കൂടി ആയിരുന്നു ഐൻസ്റ്റൈൻ്റെ തന്നെ ഒരു പശ്ചാത്തല ഓർക്കണം ഐൻസ്റ്റൈൻ ബ്രിട്ടൻ പിന്നെ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി കഴിയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം തിൻ്റെ ദൈവവിശ്വാസത്തില്ലായ്മ അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ വ്യക്ത ക്രിസ്തുമതത്തെയും ഈ യഹ
ഈ റാഷണൽ സ്പെസ് അസോസിയേഷന്റെ ഓണറി അസോസിയേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു നിരന്തരമായ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു ഇപ്പോഴും ഈ റാഷണൽ സ്പെസ് അസോസിയേഷൻ ഒരു മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് ന്യൂ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാഗസിൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് മാ മൂന്ന് മാസത്തിൽ ഒരിക്കലേ വരുന്നുള്ളൂ നല്ല വിലയാണ് മുപ്പത് യൂറോ മറ്റാണ് എൻ്റെ വിലാന്ന് തോന്നുന്നു മുപ്പത് പൗണ്ട് മറ്റാണ് എൻ്റെ വിലാന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷെ ഒരു വലിയ നല്ല നല്ലൊരു ജേണലാണ് സാധനം വളരെ ഗൗരവമുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും അവധാനതയോടുകൂടി വിശ വിശകളിൽ നടത്തുന്ന വളരെ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജേണലാണത് മാഗസിൻ അല്ല ഒരു ജേണലാണത് ഇപ്പോഴും അവർ കൃത്യമായിട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇനി ഈ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് ഒരു വശത്ത് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ ജോസഫ് മെക്കാബിൻ്റെ ഈ റാഷണൽ സ്റ്റെൻസി ഗ്രൂപ്പ് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാണ് പിൽക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പോൾ കുട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അമേരിക്കയിലെ ചിന്തകൻ അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രസിദ്ധീകരണശാല തുടങ്ങുന്നത് പ്രൊമിത്യൂസ് കുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസിദ്ധീകരണശാല തുടങ്ങാണ് ഈ ആശയത്തിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം കൊണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പ്രൊമിത്യൂസ് കുട്സ് തുടങ്ങുന്നത് ഒരു സാന്ദർഭികം എന്ന് പറയട്ടെ ഈ ഇന്ത്യൻ എത്തീസ് പബ്ലിഷേഴ്സ് ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഇരുപത്തി നാലാമത്തെ വയസ്സിൽ അന്ന് എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന ഡിപ്ലോമാറ്റിക് പ്രൊഫഷൻ ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ സീനിയർ റിസർച്ച് ഓഫീസർ ആയിരുന്നു ഞാൻ അത് ഞാനത് രാജി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് തുടങ്ങി ഇന്ത്യൻ റാഷണൽ അസോസിയേഷന്റെ ഭാരവാഹിത്വം ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് എനിക്ക് മോഡലായിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് ഈ റാഷണൽ എക്സ്പ്രസ് അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ സമ്പ്രദായമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഇന്ത്യൻ എതീസ് പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ ഒരു പ്രഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മന്ത്രി ബുക്ക് ക്ലബ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വലിയ സീരീസ് വരുന്നത് മാസം തോറും കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് ആൾക്കാർ വീട്ടിൽ പുസ്തകം എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മളൊരു സാധനം തുടങ്ങി വന്നത് ഈ തിങ്കേഴ്സ് ലൈബ്രറിയുടെ പാറ്റേൺ ആണ് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ആ കാര്യം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരങ്ങളിൽ അവർ ചെയ്ത ആ ജോലിയാണ് നമ്മൾ പിൽക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ തുടർച്ചയായിട്ട് മാസം തോറും ഈ ബുക്ക് ക്ലബ് പുസ്തകങ്ങൾ വന്നതിന്റെ ഒരു രീതി അതാണ് തത്തുല്യമായ ഒരു പ്രചരണ ക്യാമ്പയിൻ ഇന്ത്യയിൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വലിയ മൗലികമായ മാറ്റത്തിലേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് വേൾഡിലാകെ ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ ആർ പി ഐയുടെ പുസ്തകങ്ങളും റാഷണൽ സ്പെസ് അസോസിയേഷനാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പറയുന്ന സെക്കുലർ സൊസൈറ്റീസ് ഇതാണ് ഈ മാറ്റം അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഈ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ ഈ സെക്കുലർ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോയി പങ്കെടുത്തിരുന്ന ആൾക്കാരോ ബ്രഞ്ചിൽ ഈ സൺഡേ ബ്രഞ്ചിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്ന ആൾക്കാരോ അവർ പല ആൾക്കാരും പിന്നീട് ബ്രിട്ടീഷ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെ സമുന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൈക്കൽ ഫുട്ട് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്തൊരു സൺഡേ ബ്രഞ്ചിൽ ലണ്ടനിലെ സൺഡേ ബ്രഞ്ചിൽ സ്ഥിരമായി പങ്കെടുത്തിരുന്ന ഒരാളാണ് അങ്ങനെ വളരെ പ്രസിദ്ധരായ പല ആൾക്കാരും ഈ പറയുന്ന ഈ ഇതിനകത്ത് ഈ സൺഡേ ബ്രഞ്ച് ഡിസ്കഷൻ അത് പത്തും ഇരുപതും പേരടങ്ങുന്ന ഒന്നിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു പല കാര്യങ്ങളും വളരെ ആർട്ടിപ്പിളി ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നിച്ച് ഒരു ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കം ലഞ്ച് ഒരു പതിനൊന്നര മണിയോടു കൂടി ഒരു ബ്രഞ്ച് കഴിക്കുന്നു പിരിയുന്നു ഇതാണ് പരിപാടി വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു ഒരു വലിയ മാറ്റത്തിന്റെ നാന്ദി കുറിച്ച ഒരുപാട് ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻസിനെ വളർത്തിയെടുത്തത് ഈ പറയുന്ന ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ള പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് ബ്രിട്ടണിന്റെ ബ്രിട്ടന്റെ ചിന്താധാരയിലാകെ മാറ്റം വരുത്തിയത് ഈ പ്രക്രിയയിൽ അധ്യാപകരുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇവർ കടന്നു ചെന്നു ഇപ്പൊ ജിം ഹെറിക്കിനെ പോലത്തെ ആൾക്കാരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ജിം ഹെറിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർ പി ഐയുടെ ഒരു അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ഒരാളാണ് അദ്ദേഹം ഒരു സീരീസ് ഓഫ് ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടന്റെ ചരിത്രവും അവിടെ ഓരോരുത്തരും വഹിച്ച പങ്കുകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും അധ്യാപകരെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്ക
കാനഡയിൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ ഒക്കെ ഈ മാറ്റം ഉണ്ടായി ഈവൻ ആഫ്രിക്കയിൽ പോലുള്ള പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കോളനികളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ തിങ്കേഴ്സ് ലൈബ്രറിയുടെ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് രണ്ട് മൂന്നാല് തലമുറകളെ അത് ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ കോളനികൾക്കെതിരായിട്ട് ഒരു ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരങ്ങൾ വളർന്നു വരികയും അവിടെയൊക്കെ തന്നെ പുതിയ നേതാക്കന്മാർ വളർന്നു വരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ബ്രിട്ടനിലെ ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളായ ഒരുപാട് പേരെ തയ്യാറാക്കിയതുപോലെ ഈ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെയുള്ള ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളായ ആൾക്കാർ മുഴുവൻ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഒരു പങ്കുവഹിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ഈ ചേഞ്ച് ഏജൻസിനെ മാറ്റത്തിന്റെ സന്ദേശവാഹകരായ ആൾക്കാരെ തയ്യാറാക്കി അവരെ ഇന്റലക്ച്വലി എക്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് നമുക്ക് വേണ്ടി മറ്റൊരാൾ ചിന്തിക്കുകയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചിന്തിക്കുകയല്ല നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു പാർട്ടിയോ സംഘടനയോ ചിന്തിക്കുകയല്ല ഓരോ വ്യക്തിയും സ്വയം ചിന്തിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുക നിങ്ങളുടെ ബൗദ്ധിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ താക്കോൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നിട്ട് ആ താക്കോൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അവരോട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ദി മോഡൽ ദി മെത്തഡ് ഇതാണ് അവർ ചെയ്തത് അതിന്റെ ഒരു ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ബ്രിട്ടനിൽ കാണുന്ന ഈ മാറ്റം ആ മാറ്റം സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ടായിരം വരെയുള്ളതിന്റെ കണക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കൃത്യമായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും രണ്ടായിരം മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു ട്രെൻഡ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പറയാം അല്ലേ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് വലിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി അതിപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു മാറ്റമാണ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അല്ല ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുന്നിൽ ഒരു ദീർഘമായ കാലത്തെ പ്രവർത്തനമുണ്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് ചൂടായി വരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഉണ്ട് അല്ലെ ആ തിളയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വേഗമാണ് രണ്ടായിരം മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷങ്ങളിൽ വലിയ വൻ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്ത് അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് നിരന്തരമായി ഒരു ബൗദ്ധിക തലത്തിൽ നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ പ്രാപ്തിയുള്ള ആൾക്കാരെ മൂന്നോ നാലോ തലമുറകളിലൂടെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് വഴിയാണ് ബ്രിട്ടന്റെ ചിന്തയാകെ തന്നെ മാറി വന്നത് ഇന്ന് ബ്രിട്ടൻ ബ്രിട്ടന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലിഖിതമായ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ള അറിയാമല്ലോ അവിടെ നിരവധി ബില്ലുകളും പാർലമെന്റ് തീരുമാനങ്ങളും എല്ലാം അടങ്ങുന്ന സമുച്ചയത്തിനെയാണ് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൺ ആണ് ലോകത്തെ ഏക അൺറിട്ടൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉള്ളത് അപ്പൊ ബ്രിട്ടന്റെ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ബ്രിട്ടൻ ഒരു മതേതര രാഷ്ട്രമാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആണെന്നും അല്ലെന്നും പറയാം കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഇപ്പോഴും ഒരു മൊണാർക്ക് ഉണ്ട് രാജാവ് ഉണ്ട് അല്ലേ മൊണാർക്ക് ഉണ്ട് ഈ മൊണാർക്കാണ് രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പതി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രപതിക്ക് തുല്യമായ ഒരു സ്ഥാനമാണ് അധികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാലും രാഷ്ട്രം രാഷ്ട്രവും ഗവൺമെന്റും രണ്ട് രണ്ടാണ് അത് തമ്മിൽ ഒരു വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് രാഷ്ട്രത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചിറ്റുലർ ആയിട്ടുള്ള ആ വലിയ അധികാരങ്ങളിൽ പക്ഷെ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാള് അതിനെ അവരൊരു മൊണാർക്ക് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് അവർ അവർ ബ്രിട്ടനിൽ മാത്രമല്ല പല രാജ്യങ്ങളിലും കാണാം സ്വീഡനിലുണ്ട് നോർവേയിലുണ്ട് ഡെൻമാർക്കിലുണ്ട് ഈ സ്കാൻഡനേവിയൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഫിൻലൻഡിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും രാജാവുണ്ട് അപ്പൊ അത് അധികാരങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരു ട്രഡീഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് രാഷ്ട്രത്തെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് പക്ഷെ ബ്രിട്ടീഷ് ജനാധിപത്യം വളരെ ശക്തമാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ല ജനാധിപത്യത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ ഒരു സുപ്രധാനമായ പ്രോസസ് തന്നെ നടക്കുന്നത് ബ്രിട്ടനിലും മറ്റൊന്നും ഫ്രാൻസിലുമാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബ്രിട്ടനിലെ ഈ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയക്ക് ശക്തി കൂട്ടാൻ ഈ മതനിരാസ പ്രസ്ഥാനം അതിന് വലിയൊരു പങ്ക് വഹിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ റാഷണലിസ് മൂവ്മെന്റിന് ബ്രിട്ടനിൽ ജനാധിപത്യത്തെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ വലിയൊരു പങ്ക് വഹിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എപ്പോഴൊക്കെ മതവും എങ്ങനെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ അവർ ഇടപെടുന്ന കാര്യത്തിൽ വളരെ ശക്തമായ കൗണ്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണെന്ന് പറയാം മതം രാഷ്ട്രവുമായുള്ള ഇടപെടുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിലും അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള ആശയം ഒരു മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു മതവും രാഷ്ട്രവും ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റിന് പഴയ പള്ളികളെ പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ സ്റ്റേറ്റിന് പണം കൊടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല നമ്മുടെ സെക്കുലർ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനകത്ത് നമ്മുടെ പള്ളികളെയും അമ്പലങ്ങളെയും മോസ്കുകളെയും ഒക്കെ സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ കാശ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഗ്രാന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബ്രിട്ടന
ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും മതത്തെയും വേർതിരിച്ചു ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലും മതപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം നടത്താൻ പറ്റുകയില്ല അതാണ് വേറെ നടത്താം അതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മതം പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല മതം പ്രൈവറ്റ് അഫയർ ആണ് പഠിപ്പിക്കേണ്ടവർക്ക് പഠിപ്പിക്കാം അതിന് വേറെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം തിയോളജി പഠിപ്പിക്കാം തിയോളജിക്ക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് തുടങ്ങാം ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഒന്നും ആരെയും തടയുന്നില്ല മതപരമായ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ബ്രിട്ടണിൽ ഇനി ബുർഖ ഇടാൻ പോലും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഹിജാബിന് ഒന്നും ഒരു വിലക്കില്ല അവിടെ അല്ലെ ഏത് മതചിഹ്നം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് നടക്കാം പക്ഷെ ഈ മതവും രാഷ്ട്രവും തമ്മിൽ കൂട്ടിക്കുഴക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയില്ല ഒരു മതത്തിന് സ്റ്റേറ്റിന്റെ കാശ് കിട്ടുകയില്ല വിദ്യാഭ്യാസവും മതവും തമ്മിൽ ബന്ധം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇനി മൂന്നാമത്തെ സംഗതിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അവിടെ ബെട്ടർഡസിലാണ് അതിനകത്ത് ഒരു മൗലികമായ മാറ്റം വരുത്തിയ ആളാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഒരു പുസ്തകമുണ്ട് മാരീജ് ആൻഡ് മോറൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട് ഈ വിവാഹ സമ്പ്രദായത്തെ ബെട്ടർഡസിൽ അഞ്ചോണം ഇല്ലെന്ന് കഴിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹം പൊതുവെ തന്നെ വിവാഹ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പരമ്പരാഗതമായ പല പിടിവാശികളെയും അദ്ദേഹം ഓപ്പൺ അപ്പ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതായിട്ട് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മതപരമായ നിബന്ധനകളല്ല വിവാഹത്തിന്റെ അടിത്തറ എന്ന് പറയുന്നത് അത് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരം അവർ എഗ്രി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വിവാഹത്തിന്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ മൂല്യവ്യവസ്ഥ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഇണബന്ധത്തിന്റെ കാതൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പരസ്പരം അവർ തമ്മിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് അവിടെ പുരോഹിതനോ മതം പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും സദാചാര സംഹിതയ്ക്ക് ഒന്നും രണ്ട് കാര്യമില്ല രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലൊരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഒരു ഇണബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കൽ വാട്ട് വെറൈറ്റീസ് അതിലെ നിയമങ്ങൾ നിർണ്ണയിക്കേണ്ടത് മറ്റ് രാഷ്ട്രത്തിലെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉടമ്പടിയും അവർക്ക് അവർക്കിടയിലാണ് ആ ഉടമ്പടി ലംഘിച്ച ആ വിവാഹത്തിന് അർത്ഥമില്ല പിന്നെ അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് അത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മതപരമായ വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വളരെ എതിർപ്പ് അതിനെ വളരെ കൗണ്ടർ ചെയ്യുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവച്ചത് നമ്മുടെ മൂല്യ സങ്കല്പങ്ങളെ നിർണയിക്കേണ്ടത് ആധുനികമായ നമ്മുടെ അറിവും നമ്മുടെ ഇന്നുള്ള മൂല്യ വ്യവസ്ഥിതിയുമാണ് ആ പിന്നെ പുരുഷനും സ്ത്രീക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇണകൾക്ക് പരസ്പരം തുല്യതയുള്ള ഒരു ബന്ധമാണ് വേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ മൂല്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മതഗ്രന്ഥം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിനകത്ത് കാണുന്ന ഇണബന്ധത്തിലെ മൂല്യം അതല്ല അല്ലെ ആ അത് നമ്മുടെ ആധുനിക മൂല്യമാണ് ഈ ആധുനിക മൂല്യമാണ് ആധുനികമായ ബന്ധങ്ങളിൽ കാണേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വേർപിരിയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം രണ്ടു പേർക്കും ഉണ്ടാവണം അത് വേർപിരിയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ഇണക്കെ അവരുടെ ജെൻഡർ നോക്കാതെയുള്ള ഒരു തുല്യത അതിനകത്ത് ഉണ്ടാണ് ഇരുവർക്കും ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒക്കെ ആധുനിക മൂല്യങ്ങളാണ് ഈ ആധുനിക മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളിലേക്ക് സന്യ നമ്മുടെ മൊറാലിറ്റിയിലേക്ക് സന്യോഷിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചു ഇതൊക്കെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന സങ്കല്പങ്ങൾ തന്നെ വളർന്നു വരുന്നതിന് ഈ റാഷണലിസ് മൂവ്മെന്റിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ് ബ്രിട്ടണിൽ ബ്രിട്ടണിലെ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രിട്ടൺ ഒരു ചെറിയ ദ്വീപാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും അതിനൊരു വലിയ ലോകത്തിന്റെ ഒരു അർത്ഥത്തിലൊരു തലസ്ഥാനം തന്നെയാണ് ബ്രിട്ടൺ കാരണം അത് ഒരു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്രാജ്യങ്ങളാണ് ലോകത്തിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് പറയാം കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് എംപയർ പിന്നെ ഒന്ന് ഫ്രഞ്ച് എംപയർ പിന്നെ ഒന്ന് സ്പാനീഷ് എംപയർ അല്ലെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്കറിയാം അത് സ്പാനീഷും പോർച്ചുഗലുമായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറുകളിലൊക്കെ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളിൽ മുതൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സെന്റേഴ്സ് ആണ് ലോകത്തെ അന്ന് കീഴ്പ്പെടുത്തി ഭരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷുകാരും ഫ്രഞ്ചുകാരും സ്പാനിയേഡ്സും ആണ് അപ്പം ഇവരുടെ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സ്പെയിനിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾക്ക് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയിലും ഒക്കെ തന്നെ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കാരണം അവിടെ മുഴുവൻ തന്നെ സ്പാനിഷ് കോളനികളായിരുന്നു അതുപോലെ ഈ ഫ്രഞ്ച് മേഖല ലോകത്തിലെ ആഫ്രിക്കയിലും പിന്നെ പിന്നെ വെസ്റ്റേഷ്യയിലും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് കോളനികളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് കോളനികളായിരുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പൊ കോളനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തള്ളിക്കളഞ്ഞ 
ഇൻകേസ് ലൈബ്രറി ഒക്കെ ഉണർത്തി വിട്ട ചിന്താധാരയുടെ ഒരു വലിയ വിജയമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പത്ത് മുപ്പത് കൊല്ലങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി വരാനിരിക്കുന്ന നാളുകളിലും ഈ മാറ്റം മുന്നോട്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല ബ്രിട്ടനിൽ മാത്രമല്ല അത് യൂറോപ്പിലെ ഈ മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളാണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ മതത്തിന് വലിയൊരു ഡിക്ലൈൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ അത് പിന്നെ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ആധുനികമായ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാർഗങ്ങളും ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷനും നമ്മൾ മോഡേൺ ആപ്പുകളും ഒക്കെ തന്നെ ഇന്ന് ഈ നമ്മളുടെ ഐഡിയ പിന്നെ കൃത്യമായി ആൾക്കാരിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവരെ നമ്മൾ എക്യൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് വിവരങ്ങൾ കൊടുക്കുക മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കാനും അന്വേഷിക്കാനും പഠിക്കാനും അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആൾക്കാരെ തയ്യാറാക്കുക എന്ന് പറയുന്ന ഈ പ്രക്രിയ നമ്മൾ ഇന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അത് ലോകത്തിന് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എങ്കിലും സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഒന്നുകൂടി പറയട്ടെ നമ്മൾ അമിതമായി ആമോദിക്കാൻ വരട്ടെ ചില മേഖലകളിൽ ഇപ്പോഴും ഇത്തരം ചിന്തകൾക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ പറ്റുന്നില്ലാത്ത ചില മേഖലകളാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയിൽ ഇപ്പോഴും വൻതോതിൽ മതപരിവർത്തനം നടക്കുകയും ഈ ഫെയ്ത് ഹീലേഴ്സ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധുക്കോസ്റ്റുകാർ ഫെയ്ത് ഹീലേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർ അതിന്റെ തന്നെ തത്തുല്യമായ ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വളരെ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾ നൈജീരിയയിലും ഒക്കെ തന്നെ വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് തീവ്ര മതവിശ്വാസമുള്ള ഗ്രൂപ്പുകൾ ക്രൈസ്തവ വിഭാഗത്തിലും ഇസ്ലാം മത വിഭാഗത്തിലുമുള്ള തീവ്ര ഗ്രൂപ്പുകൾ ആഫ്രിക്കയിലെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വളർന്നു വരുന്നുണ്ട് അവർ കൺവേർഷന് വേണ്ടി വലിയ ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് മരിച്ചുപോയ ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു ഞാൻ മരിച്ചു പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാസ്റ്റർ വന്ന് കൈയടിച്ച് സന്തോഷിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ വേറൊരു സാധനം വായിച്ചു ഒരാൾ ഒരു റെസ്ലർ പാസ്റ്റർ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സാത്താനുമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു റെസ്ലിംഗ് നടത്താനായിട്ട് യഹോവ അദ്ദേഹത്തെ ചുമതലപ്പെടുത്തുന്നു അദ്ദേഹം ഈ അവിടെ പോയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോയി യഹോവ അങ്ങനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് സാത്താനുമായിട്ട് യുദ്ധം നടത്തി ഇടി നടത്തി ബോക്സിംഗ് നടത്തി സാത്താനെ തോപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് യഹോവ പുള്ളിക്ക് ഒരു 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 മെഡൽ കൊടുത്തു അതുകൊണ്ട് ആ മെഡലാണ് പുള്ളി ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്നത് അത് കണ്ട ആൾക്കാർ സന്തോഷിച്ച് തുള്ളിച്ചാടുന്ന ആൾക്കാർ അത്തരം ആൾക്കാരെയും സൃഷ്ടിക്കുന്ന സംഗതികൾ കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനും ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും കിട്ടി വരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള അപകടം ഓർക്കണം നോക്കണം ഇപ്പൊ കേരളം പോലത്തെ ഒരു വളരെ ലിബറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു നൂറ്റാണ്ട് കാലത്തെ പ്രവർത്തനം ഫലത്തിൽ കേരളത്തിൽ അതിന്റെ ഫലപ്രാപ്തിയിലേക്ക് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും കൃപാസനം പോലുള്ള സംഗതികളും ബന്ധുക്കോസ്ത് ഗ്രൂപ്പുകളും ഒക്കെ തന്നെ കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കൂടെ നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇതൊരു നിരന്തരമായ ജാഗ്രത ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഈ മുന്നേറ്റങ്ങളൊക്കെ തന്നെ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതി കൂടിയാണ് ഏതായാലും ബ്രിട്ടനിലേത് ഒരു വിജയകഥ തന്നെയാണ് എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സന്തോഷവാർത്ത താങ്ക് യു വെരി മച്ച്